Hey, mamas and mommies, good morning, good afternoon, and good evening. Telarnoi mama karikramani ki aswagatam, suswagatam. This is a recorded show, not a live show. Okay, this is the Telugu NRI radio show. We are going to be able to get the Kanuma Subhakam. We are going to be able to get the Kanuma Subhakam. We are going to be able to get the Kanuma Subhakam. We are going to be able to get the Kanuma Subhakam. మనం ఏ తిన్నా కూడా ఒక రకంగా ఉంటుంది కానీ నాన్ వెజ్ తింటేనే మాత్రం ఒక రకంగా ఉంటుంది తినేటప్పుడు బాగానే ఉంటుంది ఓకే అలాగే ఇక బోల్డని విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి అండ్ ఫన్నీ అప్డేట్స్ మాట్లాడుకోవాలి పండుగ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ముందుగా మీ అందరికీ భోగి సంక్రాంతి కనుమ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము రెండు వేల ఇరవై మూడు సో లైవ్ షో వచ్చేసాను ఎందుకో నాకు ఉండబుద్ది కాలేదు మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టేసి పండుగ ఎట్లా చేసుకున్నారు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ముందు ఎవరో వచ్చారు మాట్లాడేద్దాం ఫాస్ట్గా మాట్లాడేద్దాం వాళ్ళు హలో హలో గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఎవరండి మాట్లాడేది హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీ ముందుగా మీకు ఓకే మీకు కనుమా శుభాకాంక్షలమ్మా మీ పేరమ్మా రాధిక ఓకే హైటెక్ సిటీ లో ఉంటారా మీరు నార్మల్ రాధిక స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ రాధిక నువ్వు అట్లా ఏం లేదండి మాకు ఏ రాధిక కాల్ చేసినా కూడా మాకు చాలా సంతోషమే ముందుగా మీకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి స్వాగతం సుస్వాగతం రాధిక గారు ముందుగా ఈ రోజు కనుమా కనుమా అంటుంటారు కదా ఏంటి తెలుసా కనుమా అంటే కనుమా అంటే ఏమంటారు సర్ది పండుగ అంటారు మా సైడ్ అయితే సర్ది పండుగ గానీ ఆ రోజు అన్ని నాన్ వెజ్ గానీ మామూలుగా అందరు చుట్టాలంతా వెళ్ళిపోయే రోజు బాగా కురవైన రోజు అనిపిస్తుంది నాకైతే అలాగే ఈ ఈ కనుమా రోజు ఏం చేస్తారంటే మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆవులను ఎద్దులను మంచిగా నీట్ గా స్నానం చేపిస్తారనమాట వాడికి షాంపూ పెట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ బాగా చెప్పారు అయితే ఈ ఎద్దులను ఆవులను మంచిగా నీట్ గా స్నానం చేయించేసి ఆ కొమ్ములకు రంగులు వేసి అలాగే ఆవులకు ఐ ల్యాషెస్ వేసి హలో ఆవులకు కాటక వాటి కళ్ళకు కాటక అవన్నీ కూడా పెట్టేసి అలాగే వాటి కాళ్లకు గజ్జలు వేస్తారండి నీట్ గా తయారు చేస్తారు మంచిగా చేసి అంటే రైతులకు చాలా సంతోషకరమైనటువంటి రోజు అనమాట ఈ రోజు సో అట్లా అందుకోసం అని చెప్పేసి పండుగ తర్వాత కాబట్టి ఈ రోజు మరి కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో నిన్న కించు కట్లు బాగానే అయిపోయాయి కొన్ని కొన్ని అంటే కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో ఈ రోజు నాన్ వెజ్ వండుతారట మీరు నిన్న వండారా రాధిక గారు ఈ రోజు వండారా మీరు నిన్న వండారా ఈ రోజు వండారా అవునా మీరు వెజ్ అనమాట అయితే వెరీ నైస్ అండి యా రాధిక గారు మీరు మన ముత్యాల ముగ్గు కాంటెస్ట్ లో పాల్గొన్నారా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వాళ్ళది ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు మనకు ఒక నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల ముగ్గులు వచ్చాయండి సచ్ హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ నా నిద్ర బోనియలేదండి నోటిఫికేషన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి వస్తూనే ఉన్నాయి ఒక్కొక్కరు ఏమన్నా చేశారండి ఏమన్నా చేశారు అబ్బాబాబాబాబా ఎన్ని ముత్యాల ముగ్గులు వచ్చేసాయి ఈరోజు అంటే ఒక ఐదు వేల మంది వాళ్ళ ఇంటి వాకిళ్ళ ముందు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అలా చక్కగా అందంగా ముగ్గు పక్కన రాసి అలా వేసి పంపించారంటే రాధిక ఎంత ఆనందం అండి మనకు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు మా ఫ్రెండ్స్ అంతా ఏంటి ఇలా రాస్తే ఏంటి స్టేటస్ పెట్టుకుంటే 
ఏంటి అని ఎంత మంది అడిగారు నేను కూడా చాలా మందికి షేర్ చేశాను సార్ మీరు కూడా చాలా మందికి షేర్ చేశారు సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి అసలు సో చాలా ఆనందం వేసింది హ్యాపీనెస్ సార్ ఆ ముగ్గు వేయడం కింద ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని క్యాప్టెన్ రాయడం ఏంటో అని అందరికి ఆశ్చర్యం అనిపించింది అండి అయితే నేను నిన్న ఎందుకో ఈ వరంగల్ వరంగల్ మన హన్మకొండలో కాకతీయ మహిళ డిగ్రీ కాలేజ్ అని ఉంటుందండి ఒకటి అయితే ఆ డిగ్రీ కాలేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత అంటే క్లాసెస్ గిట్ల ఏమి ఉండవు కదా ఒక ఫ్రెండ్ని కలుద్దాం అని పోతుంటే ఒక ఇంటి ముందు మంచిగా ముగ్గేసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని రాశారండి అరే రే 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 ఏమన్నా హ్యాపీ అనిపించింది అసలు చాలా అంటే మన రేడియో మన రేడియో సడన్ గా మన ముగ్గు మనం చూసుకునే వరకు భలే ఆనందం వేసిందండి వండర్ఫుల్ అండి భద్రాచలం అంత ప్రయాణ బాగా జరిగిందా చూసారావీ అది అవునండి రాధిక గారు రాధిక గారు మీ పక్కన ఎవరు ఏడుస్తున్నారు ఎవరు పిల్లలు అవునండి అవునండి మీ పక్కన ఎవరు ఏడుస్తున్నారు అవునా ఓకే మాటలు వచ్చా ఏమన్నా ఇంత పంచి పడింది ఏంటండి రాధిక గారు సరే ఆ టూ లైన్స్ పాడండి మా చూద్దాం రేడియో ప్రేక్షకులు అందరూ వెయిట్ చేస్తుంటారు మీ కాల్స్ కొరకు నేను ఒక టూ లైన్స్ పాడతాను నో ప్రాబ్లం పాడేసేయండి ఈరోజు పండగ కదా మనం కొంచెం డివోషనల్ సాంగ్స్ బెటర్ అని ఒక టూ లైన్స్ పాడతాను నో ప్రాబ్లం రాధిక గారు రక్ష రక్ష పాహిమాం పరమానంద హే కేశవ హే మాధవ హే గోవింద రక్ష రక్ష పాహిమాం పరమానంద సూపర్ అండి అసలు మీరు మాట్లాడేటప్పుడు మామూలుగానే మాట్లాడారు పాట పాడేటప్పుడు హై పిచ్ లో వాడారు ఏంటి బాబు మీ ఆయన మీ ఆయన ఏమని పిలుస్తారు ఒకవేళ మీరు కిచెన్ లో ఉన్నారు మీ ఆయన ముందు ఉన్నారు కిచెన్ లోకి రాని పిలవడానికి ఏమని పిలుస్తారు గట్టిగా ఏంటది రాధి రాధి మీ ఆయన పిలవడం కదా మీరు మీ ఆయన ఎట్లా పిలుస్తారు గట్టిగా అనాలి సూపర్ అండి రాధిక గారు మొత్తానికైతే ఫస్ట్ కాల్ అదర కొట్టేసారు ఈ రోజు థ్యాంక్ యూ మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సూపర్ సో చూసారు కదా బావా అని పిలుస్తారట గట్టిగా అందరు బావా బావా అంటున్నారు మరి నన్ను ఎవరు మావా అనరే ఏం చేద్దాం అంతే ఎవరో ఒకరు పిలుస్తారు లేండి పిలుస్తారు తప్పకుండా పిలుస్తారు సత్యప్రసాద్ గారు నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి మామగారు బాగున్నాను సార్ మీకు కనుమ శుభాకాంక్షలు అండి సత్యప్రసాద్ గారు మేము చేస్తే చెప్తారండి మీరేమో బిజీగా ఉంటారని మేము చేయకుండా అలా అశ్రద్ధ చేసి సరే ఇంకా ఫోన్ మరి ఆన్ అయ్యర్లో ఎలాగా తీయకుండా ఉండలేరు కదా ఎలా చెప్పేద్దాం దొరికిపోయారు అని ఇలా వచ్చాం మామని దొరకబట్టాలంటే సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ ఎక్కడ బాగుంది సార్ నేను అవును అనుకోండి మరి 
సంక్రాంతి కనుమ రేపు మొక్క కనుమ మొక్కనుమ ఇవన్నీ శుభాకాంక్షలు అండి సూపర్ సార్ ఈ ముక్కలకు కూడా ఒక రోజు ఉంటుందని ఇదే రోజు సార్ నేను తెలుసుకునేది ముక్కనుమ అంటే అదే మొక్క కనుమ ముక్కనుమ అంటే ఆ రోజు కనుమకి ప్రతి అంటే కనుమ రోజునే చేసేస్తారు సార్ అన్ని అయితే కనుమ మొక్కనుమ అంటే సబ్బు అంటే ఈ రోజు కూడా తినేయచ్చు నిన్నడ మిగిలిందా పర్వాలేదు నిన్నది అయిపోతే ఈ వాళ్ళని మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా తెచ్చి వండేసి మళ్ళీ మొక్కలే ముక్కనుమ అంటే ఇంత మీనింగ్ ఉంది ఎట్లా అందులో అయితే ఇవాళ సోమవారం దెబ్బ సోమవారం చాలా మంది నీస్ తినరు అండి ఆ దెబ్బ పడి అబో సోమవారం ఇవాళ పొప్పే లేకపోతే తోటకూర అని అలా ఆంక్షలు ఉంటాయి కొందరైతే ఇంకా ఇంట్లో తినరు అండి అందుకంటే ఏముంది మీకు చెప్పాల్సింది ఇక అవునండి ఇది ఇంట్లో ఎవరెవరైతే తినరో వాళ్ళందరూ నాకు తెలుసండి నాకు చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఇంట్లో తినరు ఫెంటాస్టిక్ సార్ ఇక కనుమ అంటే కోడి పందాలు మీ ఏరియా ఎక్కడండి సత్యప్రసాద్ గారు పాలకుల దగ్గర పెనుమర్ రెండు అసలు నైట్ ప్లేస్ అక్కడ పందాలు అవి బాగా జరుగుతాయండి జరిగేవి మాకు పోలీసులు పట్టుకుంటారా తెలీదు ఒక అతను పిలిస్తే రారా నీకు పకోడి విప్పిస్తాను అక్కడ అన్నాడు ఏ పకోడి అంటే పకోడి కాదు కోడి పకోడి అన్నాడు అబ్బో కోడి పకోడి ఉంటదా అనేసి అది కూర ఎగేసుకుంటే వెళ్ళిపోయా వెళ్ళిపోతే ఆ చూస్తున్న పందాలు టకటక కత్తులు కట్టి ఒక చోట అండి కత్తులు కట్టకుండా ఉంటే డింకీ పందాలు అట్టారట అవును ఆ కత్తులు కట్టరు అంటే ఇక ఎప్పటికీ తేలదు అనమాట ఐదు వేసి గంటలు ఆరు వేసి గంటలు ఓ కొట్టేసుకుంటా ఉంటాయి ఎప్పటికి అవదు ఈడికి టెన్షన్ వదలదు అప్పుడే డింకీ పందు ఎన్నాళ్ళు వేస్తామరా కట్టండి రెండు కత్తులు అటు ఇటు అని వన్ టూ త్రీ టక్ ఒకటి రెండు మూడు పది ఐదు వరకు అయిపోయి అంతే అంతే ఏదో కోడి బబ్బు నీది పాపం బబ్బు నేది దాన్ని దాన్ని తీసుకొచ్చి మంచిగా పకోడి కోడి పకోడి చేసేవాళ్ళు నెగ్గినోడు పట్టుకుపోతారండి నెగ్గినోడు పట్టుకుపోతాడు విజయ గర్వం తోటి వీర గర్వం తోటి ఇక్కడ అవునా ఇప్పుడు ఎవరైతే కోడి పందాలు గెలుస్తారో వాళ్ళకు డబ్బులు ప్లస్ ఓడిపోయిన కోడిని కూడా తీసుకెళ్ళిపోతారా తీసుకెళ్ళిపోతారా ఏ తెలియనట్టు అడుగుతారు మరి ఒకప్పుడు రాజులు కూడా అలానే ఉండేటండి ఒక ఒక దేశం మీద దండయాత్ర చేసినప్పుడు రాజు ఓడిపోయాడు అనుకో రాజు వాళ్ళ భార్యను వాళ్ళందరూ కూడా తీసుకుని పోయేటోళ్ళ అందరూ పట్టుకుపోయేవారు కొన్ని రాజ రాజస రాజసం ఉన్న ఫ్యామిలీలు అయితే శత్రువుకి లొంగిపోకుండా అగ్నిలో ఆహుతి అయిపోయినటువంటి వదంతాలు కూడా ఉన్నాయి అవును పద్మావతి మూవీ అందుకే తార్కాన ఉంది చరిత్రలో ఉంది ఉన్నదే రాశారు తీసారు అయితే ఇంతకీ తీసుకెళ్లిన అతను బాగా ఇప్పించాడండి పాపం ఆడు మాట కట్టుబడ్డాడు కాకపోతే నాకు పోలీసులు పట్టుకుంటారని తెలీదు పోలీసులు వస్తున్నారు వచ్చి విజిలేసి కార్ వస్తుంది వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు పరిగెడు ఏంటి పరిగెడుతున్నారు పోలీసులు పోలీసులు వస్తే ఏమైంది అన్నది అయ్యబాబు ఇది ఆడకూడదు రా బాబు పందాలు ఆడకూడదు అని కదా అంటాడు అయ్యబాబు నాకు తెలియదు అని వన్ టూ త్రీ నేను వాడు కూడా పరిగెత్తా జంపు జంపు కానీ మా ఇంట్లో సంఘటన జరిగిందండి ఒక చిన్న కోడి పిల్లని ఒక గెద్ద ఎత్తుకుపోయి మా ఇంట్లో వదిలింది అది వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది అది ఇంకా ఆహారం దొరకే మొత్తం మీద ఏదో పట్టు తప్పింది అది దానికి వెళ్ళిపోయింది అండి అది వచ్చేసరికి వెంట్రుకులు ఏమీ లేవు దాని మీద బోడిది అంత ఇల్లగా రఫ్ అండ్ అఫ్ చేసేసింది అనమాట అది వెంట్రుకులు కూడా రాలేదండి దాని మీద పుంజ అయింది సార్ పుంజ అయ్యి విచిత్ర అంటే ఏంటంటే అది ఎందుకు బతికిపోయింది అని అంటే ఆ పుంజ అయ్యి వేరే వాడు పట్టుకెళ్లి పంది వేస్తానండి ఇది ఇది గెద్ద ఎత్తుకు వచ్చిందంటే చాలా టాప్ కూడా అయిపోద్ది ఇది పందువునే వేస్తాను చూడండి అని పట్టుకెళ్లి పందువునే వేసాడండి వేస్తాడు ఇంకో చచ్చిపోయిన కోడితో వచ్చాడు మా కోడితో అంటే మీ కోడితో పాటు దాన్ని కొట్టేసాము కొట్టేసింది మీ కోడి పందు అన్నాడు ఎవరి బాబు అంటే దీని చేతిలో చచ్చి యోగం ఉంది కనుక ఇది బతికింది అనమాట అని అనిపించింది నాకు అప్పుడు కొన్ని కొన్ని కోళ్ళు అంటే ఈ దానికి రకరకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ పెట్టడము అవి ఇవి దాన్ని మేపడము అండ్ అలాగే అది అంతా బాగానే ఉన్నదండి ఇప్పుడు 
కోడి పందాల్లో కూడా ఈ కోడి పందాలకు కాళ్లకు దానికి కత్తులు కట్టడము అది పబ్లిక్ లో ఆ పబ్లిక్ లోకి ఎగిరిపోయి ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు చనిపోయారట పాపం బలు బాధ వేసిందరే అట్లట్లా ఆ కత్తులు చాలా షార్ప్ మామజి అయ్యి చాలా షార్ప్ అండి అవి ఏంటంటే మీరు పది అంకిలు లెక్క పది అవ్వదు మీ నోటి వెంబడ పది అవ్వకుండానే ఈ నాకు తెలిసి నేను చిన్నప్పుడు వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేశాను ఇంకో ఎదిగే కెళ్ళదు అది కానీ ఒక పది అంకిలు లెక్కటి లోపు చచ్చిపోతాయండి వెంటనే అరే అనిపిస్తుంది అలాగా ముందు రెండు కోళ్ళు చచ్చిపోయిన వదులుతారు ఉంటాయండి కాకపోతే ఏ కోడి ముందు చచ్చిపోయిందో దాన్ని బట్టి ఓటమి దాన్ని బట్టి ఓటమి నిర్ణయిస్తారు అనమాట నిర్ణయించేస్తా ఉంటాయి మీ పండుగ ఎలా జరిగింది సత్యప్రసాద్ గారు ఏమండి పండుగ ఎలా జరిగింది సంక్రాంతి బాగా జరిగింది సార్ బాగానే మన మనసులోనే ఉంటుంది సార్ హ్యాపీనెస్ అనేది ఎవరిలో ఇచ్చేది కాదు మన మనసు ఇదిని బట్టి మనం పండుగే కాదండి ప్రతిరోజు పండుగే హ్యాపీ సూపర్ మన మనసు సంతోషంగా ఉంటే ఆ రోజు పండుగనే అంతే సార్ అంతే సార్ ప్రతిరోజు పండుగే పండుగగానే జరుపుకోవాలి ఈర్షలు అసూయలు ఇవన్నీ పెట్టేసుకుంటే కడుపులో మంట అండి నాకు ఎప్పటి నుంచి అయ్యా మంట మా పక్కింటి వాడు కారు కొనుక్కున్నాడు అప్పటి నుంచి తెగ మండిపోతుందండి కడుపులో మరి నీకెందుకు అమ్మా మంట ఏం లేదండి పక్కింటి ఆవిడ నెక్లెస్ గురింది అప్పటి నుంచి నాకు మంట స్టార్ట్ అయింది ఏంటంటే పక్కింటోడు కారు కొనుక్కుంటే ఎప్పుడైనా తీసుకెళ్తాడు అనుకోవాలి పాజిటివ్ వే అంతే తప్ప ఆడు కారు కొనుక్కుంటే మనం ఏడితే ఏమొత్తో చెప్పండి మన మీటర్ పెరిగి బెడ్ మీద ఎక్కడం తప్ప కరెక్ట్ ఫెంటాస్టిక్ సార్ మొత్తం అయితే సత్యప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సో చూసారు కదా సత్యప్రసాద్ ముగ్గులు అంటున్నారా అంటున్నారు బిజీగా ఉందా ఎవరైనా ఉన్నారా కాలులో బిజీ ఏం లేదు సార్ ముగ్గులు మనం ముత్యాల ముగ్గు కాంటెస్ట్ రన్ చేసాం ఒకటి మన వాళ్ళు చక్కగా పార్టిసిపేట్ చేస్తారండి అదే ఒక ముత్యాల ముగ్గులోది ఒక లైన్ పాడదామని రెడీ సార్ పెద్ద మొత్తం పాడేయండి మొత్తం పాడేస్తే షో అయిపోతుంది అటువంటి ప్రయత్నం లేదు సార్ మీరు సగం చేయండి పర్లేదు గోగులు పూచే గోగులుగా చేవోలచ్చ గుమ్మడి గోవులు చిలికే వారెవరమ్మ ఓలచ్చ గుమ్మడి ఓలచ్చ గుమ్మడి పొద్దు పొడిచే పొద్దు పొడిచే ఓలచ్చ గుమ్మడి పొద్దు పొడిచే పొద్దు పొడిచే ఓలచ్చ గుమ్మడి పొద్దడి వెలుగులు కొత్తగా మెరిసే ఓలచ్చ గుమ్మడి ఓలచ్చ గుమ్మడి ఓలచ్చ గుమ్మడి పొద్దు కాదది నీ ముద్దు మామున దిద్దిన కుంకుమ తిలక సుమా పొద్దు కాదది నీ ముద్దు మామున విద్దిన కుంకుమ తిలకమే సుమా వెలుగులు కావి నీ పాదాలకు అద్దిన పారాణి జిలుగులే సుమా ముంగిట వేసిన ముగ్గులు చూడు ఓలచ్చ గుమ్మడి ముత్యాల ముగ్గులు చూడు ఓలచ్చ గుమ్మడి ముంగిట వేసిన ముగ్గులు చూడు ఓలచ్చ గుమ్మడి ముత్యాల ముగ్గులు చూడు ఓలచ్చ గుమ్మడి ఓలచ్చ గుమ్మడి ముంగిలి కాదది నీ అడుగులు పొంగిన పాల కడలి సుమా ముంగిలి కాదది నీ అడుగులలో పొంగిన పాల కడలి సుమా ముగ్గులు ముగ్గులు కావి నా అంతరంగాల పూచిన రంగ వల్లే సుమా మల్లెలు పూసే మల్లెలు పూసే ఓలచ్చ గుమ్మడి ముందర కాసే వెన్నెల కాసే ఓలచ్చ గుమ్మడి ఓలచ్చ గుమ్మడి సూపర్ అండి చాలా తన్మయత్వంతో పాడినట్టున్నారుగా మరి మామగారి దగ్గర పాడితే ఒడు దగ్గర చలి ఎక్కువ ఉందా సార్ ఏమన్నా చలి ఎక్కువ ఉన్నా కోటు ఉంది సార్ షర్ట్ ఉంది 
ఫ్యాంటాస్టిక్ సార్ మొత్తానికి అయితే మరో బాలు గారి గాత్ర విన్నట్టే అనిపించింది నాకు మాత్రం వండర్ఫుల్ సత్యప్రసాద్ గారు సూపర్ సార్ సూపర్ మీరు కూడా సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ కన్మా శుభాకాంక్షలు సో వినారు కదా ఇక స్టార్ట్ అయిపోయింది బోల్డ్ అంత మంది ఇలా కాల్ చేసి వాళ్ళ వాళ్ళ టాలెంట్ అండ్ అలాగే విషయస్ చెప్తున్నారు అండ్ పండుగ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారో చెప్తున్నారు నేను కూడా చెప్తాను ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను ఏంటి అని అలాగే మరి ముత్యాల ముగ్గు కాంటెస్ట్లో ఇంకొక రోజు టైం ఉంది కాబట్టి ఇంకా కూడా యూ హ్యావ్ ఎ టైం రేపు సాయంత్రం వరకు ఈ టైం వరకు మీరు మీరు పంపించవచ్చు అనమాట ఓకే జోరు కోడి పందాల జోరు మామూలుగా లేదు ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో లైక్ యూనో గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాల్లో కోడి పందాలు జోరుగా నిర్వహిస్తున్నారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో కోడి పందాల వద్ద బారులు తీరుతున్నారనమాట పబ్లిక్ అండ్ అలాగే నిర్వాహకులు ప్రైవేట్ బౌన్సర్లతో రక్షణ ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ పందాలను డిజిటల్ స్క్రీన్లపై లైవ్ బెట్ లైవ్ పెట్టారనమాట కోడి పందాలను వీక్షించేందుకు ప్రజలు భారీగా తరలిస్తున్నారు పందాల పేరుతో కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారుతున్నాయని చెప్పేసి తెలిసిందనమాట యా మారాల్సిందే అండ్ అలాగే ఈ కోడి పందాలు ఏమో కానీ చాలా కష్టం వచ్చేసింది నాకు నేను షాప్లోకి వెళ్ళాను షాప్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సార్ చికెన్ ఎట్లా అండి అన్నాను వెయ్యి రూపాయలు అండి అన్నాడు వాయప్పా వెయ్యి రూపాయలు దేనికండి మాకు నాలుగైదు కిలోలు చికెన్ అవసరం లేదు ఒకటే కిలో కావాలండి ఒకే కిలోకి వెయ్యి రూపాయలు అండి అన్నారు అదేంటి అండి అంతనంటే నాటుకోడండి మహేష్ గారు వెయ్యి రూపాయలు ఇది తాజా పరిస్థితి అనమాట హైదరాబాద్లో పలు చోట్ల నాటుకోడి ధరలు విపరీతంగా పెరి పెరిగిపోయినాయి అనమాట మార్కెట్లో వీటి ధరలు ఆమంతం పెరిగేశాయి సాధారణంగా మూడు మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందలు ఉండే పుంజులు ఏకంగా ఎనిమిది వందల రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలకు పెరిగిపోయినాయి అనమాట ఈ క్రమంలో పండుగకి ఒకరోజు ముందే అతిపెద్ద మార్కెట్ అయినటువంటి నార్సింగ్లో కోళ్ళు విపరీతంగా అమ్ముడుపోయినాయి అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారనమాట అలాగే ఇక మిగతా విషయాలకు వచ్చేస్తే లేటెస్ట్గా వచ్చినటువంటి ఒక సర్వే ఉంది ఈ సర్వే మనం చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం దానికంటే ముందుగా ఇక కనుమ అంటే చక్కగా ఆవులను కానీ ఎద్దులను ఎద్దులనే మెయిన్గా ఎందుకంటే దుక్కి దున్నేది ఎద్దులే కదా ఆ ఎద్దులను మంచిగా నీట్గా వాటికి అన్ని అలంకారాలు చేసి పూలదండలేసి దానికి బొట్టు పెట్టేసి వాటి కాళ్ళను నీట్గా శుభ్రంగా చేసి ఆ విధంగా చేసి అలంకరిస్తారు కదా అయితే ఈరోజు మన మామ తీసుకున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక ఎద్దు తల ఉత్తరం దిక్కున ఉందండి రిపీట్ ఒక ఎద్దు తల ఉత్తరం దిక్కున ఉంది దాని తోక ఏ దిక్కున ఉంటుంది ఇది మామ షోలో తీసుకున్నటువంటి క్వశ్చన్ అండ్ అలాగే మనకు రవీందర్ మామ మెసేజ్ చేశారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలందరికీ కర్మ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి మామ అని చెప్పేసి తల్లా రవీందర్ మామ తరపు నుండి అందరికీ కర్మ శుభాకాంక్షలు ఒక ఎద్దు తల ఉత్తరం దిక్కున ఉంటే దాని తోక ఏ దిక్కున ఉంటుంది అలాగే విక్టర్ వెంకటేష్ సిమ్రాన్ జంటగా ఉదయ్ శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కినటువంటి కలుసుందాం రా ఈ సినిమా రిలీజ్ అయి నేటికి ఇరవై మూడేళ్ళు ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కినటువంటి ఈ కలుసుందాం రా సినిమా ఏదైతే ఉందో అది ఒకప్పట్లో బ్లాక్ బస్టర్ అనమాట ఉత్తమ తెలుగు చిత్రంగా నేషనల్ అవార్డు కూడా ఈ ఈ మూవీ పొందిందనమాట అయితే ఈ ఈ సినిమాలో వెంకీ నటనకు నంది అవార్డు కూడా లభించిందనమాట అయితే ఈ సినిమాను రీ రిలీజ్ చేయాలని చెప్పేసి ఫ్యాన్స్ అందరు కూడా ట్విట్టర్ వేదికగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు అఫ్ కోర్స్ రీ రిలీజ్ ఏముందండి వెరీ సింపుల్ ఓ పది పదిహేను సినిమా హాల్స్ తీసుకొని ఓకే అందులో ఎందులో ఒకట్లో పది పదిహేను దాంట్లో రిలీజ్ చేసేసి అయిపోతుంది ఫ్యాన్స్ కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఓకే అండ్ అలాగే వెంకట్ రావు లంక తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలందరికీ సంక్రాంతి మరియు కనుమ శుభాకాంక్షలు అని చెప్పేసి తెలియజేశారు ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు ఇన్ని అయితే చాలా కష్టం ఆరు వేల రెండు వందల రూపాయలు అమ్మ బాబోయ్ ఆరు వేల రెండు వందల రూపాయలు అంటే నూట ఇరవై డాలర్లు దేనికోసం అనుకుంటున్నారు ఆరు వేల రెండు వందలు కిలో మల్లెపూలకు సంక్రాంతి ఈ సువాసనలు వెదజల్లే మల్లెపూలు అధిక ధరలతో ఘటెక్కుతున్నాయన్నమాట 
తమిళనాడులో ఈ పెద్ద పూల మార్కెట్ అయినటువంటి సత్యమంగళ్లో సాధారణంగా కేజీకి ఐదు వందల రూపాయల నుండి మూడు వేల రూపాయలు ఉంటుంది కానీ ఈసారి ఏకంగా ఆరు వేల రెండు వందల రూపాయలకు జరిగిందనమాట శీతాకాలం పొగమంచుతో ఈ మల్లె మొగ్గలు రాలిపోతుండడం సంక్రాంతికి డిమాండ్ పెరగడంతో ధర అధికమైందని చెప్పేసి వ్యాపారులు చెబుతున్నారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దీని ధర వచ్చేసి రెండు వేల నుండి మూడు వేల మధ్య ఉంటుందన్నమాట పర్వాలేదు నో ప్రాబ్లం ఎన్నో ఖర్చు పెడతామండి ఒక మూడు వేలు ఖర్చు పెట్టలేమా ఏమైతుంది అండ్ అలాగే ఇక హైదరాబాద్లో చాలా విచిత్రంగా అయిపోయిందండి రోడ్డు మీద ఒక్కరు లేరు ఇప్పుడు నేను వచ్చేటప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్గా వచ్చింది తెలుసా ఉప్పల్ నుండి అమీర్పేట రావడానికి జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కూడా కాలే థర్టీన్ మినిట్స్లో వచ్చేసాను తెలుసా నేను అంత ఫాస్ట్గా కొట్టేసా ఎవ్వరూ లేరు రోడ్డు మీద సంక్రాంతి పండుగకి అందరూ కూడా హైదరాబాద్ నుండి చక్కగా బయలుదేరి వెళ్ళిపోయారు అయితే ఈ సందర్భంగా ఒకటి చాలా వైరల్ అవుతుందనమాట ఈ వైరల్ ఏంటంటే సో చాలామంది ఈ సంక్రాంతికి వాళ్ళ వాళ్ళ సొంత ఊళ్ళకు పయనం అవుతూ ఉంటారనమాట ఇదే మంచి టైం అనుకో నేనేం చెప్తూ ఉంటాను కదా దొంగలు చోరీకి పాల్పడుతూ ఉంటారనమాట అయితే ఓ ఇంటి యజమాని స్వగ్రామానికి వెళ్తూ తన తలుపు కతికించినటువంటి ఒక పోస్టర్ ఇప్పుడు నవ్వు తెప్పిస్తుందనమాట ఓకే ఒక ఇంటి యజమాని ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ మన తెలంగాణలో ఎక్కడో ఊరికి వెళ్తూ ఉన్నాడు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో దొంగలు పడకుండా ఒక పోస్టర్ అతికిచ్చి వెళ్ళిపోయాడట అది చూసి దొంగలు హే ఇక పాపం ఏం పడతావురా ఇంట్లో అనసు అని దొంగలు రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నారట ఇంతకు ఆయన ఇంటి ముందు లేకుంటే ఆ డోర్కి ఏం రాసిపోయి ఉంటాడు అనేది ఈరోజు సరదాగా మనం ఒక టాపిక్ లాగా తీసుకుందాం అనమాట ఓకే గెస్ట్ చేయండి అసలు యాక్చువల్గా ఏం చేస్తారు ఏంటి అనేది అలాగే ట్రిపుల్ ఆర్ బాలీవుడ్ సినిమా కాదు అని చెప్పేసి రాజమౌళి అంటున్నారనమాట ఇప్పుడు బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండ్ బెస్ట్ సాంగ్ అవార్డు రెండు వచ్చేసాయి మనకు గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డ్స్ రెండు వచ్చేసాయి అనమాట ఈ అవతార్ టు అది ఏంది జేమ్స్ కెమెరామేనా ఆయన ఆయన పేరు ఏం పేరు జేమ్స్ కెమెరానా ఓకే ఆయనతో రాజమౌళి గారు మాట్లాడారు అనమాట వాళ్ళ కెమెరామెన్ సరే జేన్స్ కెమెరాన్ ఆయనతోటి వాళ్ళ వైఫ్ తోటి ఇద్దరు ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు మాట్లాడుకున్నారనమాట చాలా అంత పెద్ద వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకున్నారంటే అదొక సక్సెస్ సో అయితే ఇది ఆర్ఆర్ఆర్ బాలీవుడ్ సినిమా కాదని చెప్పేసి ఇది ఒక సౌత్ ఇండియాకి చెందినటువంటి ఒక తెలుగు ఫిలిం నేను అక్కడ నుండే వచ్చాను స్టోరీని ముందుగా తీసుకెళ్లేందుకు ఈ పాటను ఉపయోగించుకున్నాను సినిమా ముగిసాక మూడు గంటల కల్లా మూడు గంటల్లో అనిపించలేదని చెప్పేసి ప్రేక్షకుడు చెప్తే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యానని చెప్పేసి ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట బట్ ఏది ఏమైనా మన వాళ్ళు అంత దూరం వెళ్ళేసి అన్ని ప్రైజులు తీసుకొని వచ్చేసారంటే చాలా గ్రేట్ అండ్ ఇటువంటి మూవీస్ ఇంకా 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 చాలా తీయాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా మనం కోరుకుంటున్నాం అన్నాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండ్ అలాగే ఇక మన వాళ్ళు అమెరికాలో ఉన్నారు కాబట్టి అమెరికా విషయం కూడా ఒకటి తీసుకొచ్చాను దానికంటే ముందుగా ఇంకొక విషయం వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇప్పుడు ఏమండి మామలతోటే మాట్లాడుతున్నా మామా ఓ మామా నిన్నే మామా ఇప్పుడు పండుగకి మిమ్మల్ని పిలిచారు పిలిచిన తర్వాత మంచిగా రిసీవ్ చేసుకొని ఓకే మీ మీ మామ మీ అత్తగారు ఒక పది రకాల వెరైటీ ఫుడ్ పెట్టారనుకో మామ మీరు ఎట్లా ఫీల్ అవుతారు అని జనరల్గా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఓకే ఆ పది వెరైటీలు కాస్త ఇరవై వెరైటీలు పెట్టారనుకో మామ ఇంకెలా ఫీల్ అవుతారు ఏ సూపర్ మామ మా అత్త మామలు మామూలు కాదు మామ దేవులు పోనీ ఓ యాభై వెరైటీస్ పెట్టారనుకోండి మామ సూపర్ కదా యాభై వెరైటీస్ చెప్తే మీ ఆవిడ చూసారా మా వాళ్ళు ఎంత బాగా కేఆర్ చూసుకుంటారో నిన్ను మీరు వస్తున్నారని తెలిసి యాభై అరవై వెరైటీస్ ఫుడ్ చేయించారండి మా వాళ్ళు అని ఆమె చాలా గొప్పగా గర్వంగా చెప్పుకుంటారు సరే వంద రకాల వెరైటీస్ చేశారనుకో మా ఇంకా అదిరిపోద్ది ఏది తినాలో తెలియదు ఏది తినకూడదు తెలియదు కానీ సంక్రాంతికి వచ్చినటువంటి అల్లుడికి నూట డెబ్బై మూడు రకాల వంటకాలతో అల్లుడికి విందు భోజనం ఏర్పాటు చేశారట అండి నూట డెబ్బై మూడు రకాలు 
అత్తా మామయ్య మరదలు ఇంకో మరదలు బామరదలు ఒక చిన్న బామరదు ఉన్నట్టు మా బావ వస్తుండు అమెరికా నుండి అని నూట డెబ్బై మూడు రకాల వెరైటీ ఫుడ్స్ చేయించారట మావా రండి మావా మీరు తొందరగా ప్లీజ్ మావా మీరు ఇండియాకి వచ్చి వాళ్ళ అల్లుడు అమెరికాలో ఉంటారట ఆయన కొత్తగా పెళ్ళి అయినట్టుంది సరే ఇక సంక్రాంతికి వెళ్ళొద్దా అని చెప్పేసి వచ్చేవరకు వాళ్ళు నూట డెబ్బై మూడు రకాల వంటకాలతోటి ఆ అల్లుడికి స్వాగతం పలికారట నాకు తెలిసి ఇంత మంచిగా చూసుకుంటే ఏమే మీ వాళ్ళు ఇంత బాగా చూసుకుంటారా అని నాకు తెలియదు బంగారం ఇక అమెరికాకి ఎందుకు ఇన్నే ఉందా మనం ఇది ఎక్కడ జరిగింది కొత్త అల్లుడు ఇంటికి వస్తే గోదావరి జిల్లాల్లో అతిథి మర్యాదలు ఒక రేంజ్లో ఉంటాయన్నమాట దాన్ని నిజం చేస్తూ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలో ఏకంగా నూట డెబ్బై మూడు రకాల వంటకాలతో అల్లుడికి అత్తమామలు విందు భోజనం ఏర్పాటు చేశారనమాట అలాగే వ్యాపారవేత్త తటవర్తి బద్రి సంధ్యా దంపతులకు తమ కుమార్తె హారికను పృథ్వీ గుప్తాకిచ్చి పెళ్లి చేశారనమాట సో పెళ్లి తర్వాత తొలి పండుగ సంక్రాంతికి అల్లుడు రావడంతో వంటకాలతో మర్యాద చేశారట ఈ వీడియో వైరల్ అవుతుందన్నమాట కొందరు కొందరు నూట డెబ్బై మూడు రకాల వంటలు చేసిన అత్తగారు పునుగులు చేయలేదా అంటే అరే వీడే మనిషిరా నూట డెబ్బై మూడు రకాల వంటలు వండితే ఇంకా పునుగులు చేయలేదా అత్తగారు సార్ ఆయన పేరు వ్యాపారవేత్త తటవర్తి బద్రి అండ్ సంధ్య చిన్నమ్మాయి ఉందా సార్ కట్నం కూడా వద్దు సార్ నాకు కట్నం కూడా వద్దు సార్ మీ అల్లుడిగా వేసుకోవచ్చు సార్ నూట డెబ్బై మూడు రకాల మర్యాదలు చేస్తే అల్లుడికి ఇంకా ఏం కావాలండి ఇక మనోళ్ళు ఉన్నారండి కా కాలు వస్తుంది హలో అల్లుడు గారు మామయ్య అల్లుడు గారు మాట్లాడుతున్నా కదా ఆగరాదు అల్లు అల్లుడితోటి నువ్వు మధ్యలో రాకు అల్లుడు గారు ఏం లేదు అత్తగారు ఏదో చెప్తున్నారు మరి కొత్తగా పెళ్ళైంది కదా పండక్కి రావాలి అయ్యో తప్పకుండా మాయ తప్పకుండా వస్తాను నేను అదే మీ పాప కూడా నిన్ననే గుర్తు చేసింది నాన్నగారు కాల్ చేస్తారు తప్పకుండా రావాలి అండి అయ్యో మామయ్య డెఫినెట్గా వస్తాను అల్లుడు గారు ఏం తెప్పించుకుంటారు అంటే పర్లేదు మామయ్య ఏం తెప్పిస్తారు మామయ్య అక్కడ ఏముంటాయి పర్లేదు మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి నాకు ఏముంది మామయ్య మీరు తినేది ఇంత బుక్కిడ పెట్టండి సరిపోయింది ఆడి పోగానే మన మన స్టైల్లో అంత చికెన్ మటన్ ఒకటి ద్రాక్ష రసాలు మహా అయితే గారెలు సకినాలు పెట్టేస్తారు కానీ భీమవరంలో నూట డెబ్బై మూడు రకాలు అగో ఏదైనా పెట్టి పుట్టాలండి మనం బట్ ఇవన్నీ చేసింది అంటే ఒకేసారి నూట డెబ్బై మూడు రకాల వంటకాలు మీ ముందుంటే మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఏం చేస్తారు మీరైతే మిమ్మల్ని అడిగేది మీ మామగారు ఓ మామ నిన్నే మామ అడిగేది మీ మామ నీకోసం నూట డెబ్బై మూడు రకాల వంటకాలు చేశాడనుకో మామ మీ ఆవిడ పక్కన ఉంది మీరు ఏం చేస్తారు నవ్వుతరేదు మామ మీరు అంతా సీన్ లేదులే మామ పెళ్ళికి ముందు మా మామ కారు కొనిస్తాను డిప్పర్ కారు కొనియాలి నూట డెబ్బై మూడు వెరైటీలు ఎందుకు సుబాయ్ హోటల్ సుబాయ్ హోటల్ నాలుగు వందలు పెడితే అరవై వెరైటీలు దొరుకుతాయి ఆడ నాకు నూట డెబ్బై మూడు రకాల వంటకాలు ఏమొద్దు అదేమొద్దు మావే నాకు రావాల్సినటువంటి కట్నం డబ్బులు ఆ కారు పెట్టండి సరిపోద్ది అంటే ఇన్ని రకాల వంటలు చేసిన తర్వాత ఆయన కడుపు నిండిపోద్ది ఇంకా కారం గుర్తొస్తుంది మా అప్పుడు 
ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట బట్ ఏ మాట కామటే భీమవరం వాళ్ళు అంటే ఈ గోదావరి జిల్లా వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రేమను తట్టుకోవడం చాలా కష్టం అండి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వాళ్ళ ప్రేమ ఏ గోదావరి అయినా కూడా గోదావరిలో ప్రేమ తట్టుకోవడం చాలా కష్టం అండి ఆయ్ మీ ప్రేమ చాలా గొప్పదండి దేవుడి తర్వాత అమ్మ తర్వాత మీ ప్రేమ అండి అంత గొప్పది ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మిగతా ఆ విషయానికి వచ్చేస్తే ఆర్జీవి కూడా కోడి పందాలకు అటెండ్ అయ్యారట ఇంకా నయం దాని మీద ఏమన్నా సినిమా తీస్తా అని చెప్పేసి ఏమని లేదు ఓకే అండ్ అలాగే అమెరికాలో ఒక ఇష్యూ జరుగుతుంది దాని గురించి కూడా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అనమాట అలాగే క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్లో బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఎంఎం కీరవాణిని ట్రిపుల్ ఆర్ అది వచ్చేసిందనమాట దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఈరోజు సో ఈ నిన్న నిన్న సారీ నిన్న అండ్ ఈరోజు కూడా హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలో నైట్ కైట్ ఫెస్టివల్ రూత లొగిస్తోంది బేగం బజార్లో ఫ్లడ్ లైట్ల వెలుగుల్లో పతంగీల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారనమాట సో కుటుంబ సమేతంగా ఈ ఫెస్టివల్లో ఓల్డ్ సిటీ వాసులు పాల్గొంటున్నారు బేగం బజార్ గోషామహల్లో డీజేలు డప్పుల మూతతో నైట్ కైట్ ఫెస్టివల్ మూత మోగుతోంది ప్రతి సంక్రాంతి రోజున బేగం బజార్లో ఈ నైట్ కైట్ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తున్నారనమాట తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల వరకు ఈ ఫెస్టివల్ కొనసాగుతుంది అండ్ ఈరోజు కూడా కొనసాగుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఎవరికి <laughs> మీ ఆవిడ వాళ్ళ అక్క కూతురుకి ఏం పేరు రోషిని ఎప్పటి రోషిని వర్షిని రోషిని రోషిని ఓకే రోషినికి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము మెనీ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే సురేష్ గారు మీరు కూడా చెప్పండి రోషిని పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అమ్మా నీకు మన ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపున మీ ఆవిడ తరఫున చెప్పరా మా ఆవిడ తరఫున సో రోషినికి హ్యాపీ బర్త్డే ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే టు యు yes so festival anta baane jarigindha ha baane jarigindhi okay and alage kodi pandalu kuda baane jarugutunnai atuga mid side ma side le mid side untadandi kodavar side అంత గోదావరి సైడేనా ఓకే గోదావరి సైడ్ ముప్పై రెండు నూట ముప్పై రెండు వంటకాలు అవన్నీ కొత్త పెడతారు ఏమండి అందరు అందరు పెడతారా యాక్చువల్గా అందరూ ఉండండి నేను ఒక్కరే అనుకున్నానండి మరి మీరు నాకు ఒక సహాయం చేయాలి చెప్పండి అక్కడ ఎవరైనా తెలుసా మీకు అక్కడ ఎవరైనా తెలుసా గోదావరి సైడు లేదండి అంటే ఎందుకు ఏంటని ఏం అడగరా అర్థమైందండి ఎందుకు అడిగాను మీకు గోదావరి సైడ్ వాళ్ళు ఎవరైనా తెలుసా అంటున్నా తెలియదండి తెలుసుకోండి సార్ నా కోసం అన్నా తెలుసుకోండి నూట డెబ్బై ఐదు వెరైటీ వంటకాలు తినాలని ఉందండి అంటే ఓన్లీ అల్లుడికే పెడతారా సార్ మనం ఫ్రెండ్లీగా పోయినా పెడతారా ఏమో మరి అల్లుడికైనా రాసి ఉంది సార్ మనం పోతే ఏం పెట్టారు కావచ్చు ఇక్కడ మన ఇద్దరం పోతే ఏం పట్టించుకోరు కావచ్చు ఇక్కడ పట్టించుకోరు పట్టించుకోరు కదా ఓకే సో కనుమ అంటే ఎద్దులను మంచిగా రెడీ చేస్తారు కదా ఈరోజు అయితే ఒక ఎద్దు తల ఉత్తరం సైడ్ ఉందండి కాదండి ఒక ఎద్దు తల ఉత్తరం సైడ్ ఉందండి కాదండి 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 ఒక ఎద్దు తల ఉత్తరం దిక్కున ఉంది దాని తోక ఏ దిక్కున ఉంటుందండి ఉత్తరం దిక్కునే ఉంటుంది ఎట్లా ఉంటుందండి ఉత్తరం సైడ్ తల ఉంది కదా 
మీరు అసలు కాన్సెప్ట్ అంత ఖరాబ్ చేసారు నా దగ్గర థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు సో మీరు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టున్నారు ఒక ఎద్దు తల ఉత్తరం దిక్కున ఉంటే దాని తోక ఏ దిక్కున ఉంటుందండి అది ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మర్చిపోతారు మీరు ఏ చాలా కష్టం అండి మీతోటి ఇంకా ఇప్పుడు ఈ మేడం వచ్చారంటే అసలు కంప్లీట్గా క్వశ్చన్నే రాంగ్ అంటుంది క్వశ్చనే రాంగ్ తీసుకున్నారు మా వాడు యా సుగుణశ్రీ గారా బాగున్నాను మ్యామ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాము అవును పండగ చేసుకోకున్నప్పుడు హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు మా పండగ పండగ చేసుకోకుండా హైదరాబాద్ వెళ్ళారా అంటున్నా పూర్తవకు ముందే ఇప్పుడు మా మా మాదిక్కు ఎక్కువగా దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామంటే భోగి తర్వాత సంక్రాంతి ఈరోజు మా సంక్రాంతి నిన్న కదా ఈరోజు కనుమ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ కదా మా కనుమకి పెద్దగా ఇంపార్టెన్స్ లేదు ఎందుకంటే నిన్ననే అన్ని జరగాల్సినవి అన్ని జరిగిపోయినాయి నిన్ననే బంధుమిత్రుడు వాళ్ళు వీళ్ళు అందరు వచ్చారు మా అక్క వచ్చింది యూఎస్ నుండి ఇక మా బావ వాళ్ళు వచ్చారు ఇక చక్కగా వాళ్ళు అన్నికి ఏం కావాలో అన్ని రెడీ చేసి పెట్టించాము కానీ మాదిక్కు ఆ నూట డెబ్బై ఐదు రకాలు ఏమి ఉండాయండి మహా అంటే ఓ ఏడు రకాలు ఉండి ఉంటాయి మా ఇంట్లో అంతే అందరికి అంతే మామా అయిపోకుండానే ఈ రోజు అంతా ఖాళీ చేసుకున్నాం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి నూట డెబ్బై సేవ్ చేసుకున్నా బట్ నేను మా అమ్మతో చెప్తానండి ఇప్పుడు నేను అల్లుణ్ణి ఇంటికి పోతే నూట డెబ్బై ఐదు రకాలు ఉంటాయి కదా కోడలు ఇంటికి వస్తే మాత్రం మనం నూట డెబ్బై రకాల వెరైటీస్ చేయాలమ్మా నూట డెబ్బై ఆరు చూసారా దీన్ని ఏమంటారు సరంబడింది ఏమంటారు అండి పొరపోయింది బామ్మ పొరపోయింది ఎవరో గుర్తు చేసుకుంటున్నారు నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం చేపిస్తా ఏం టెన్షన్ పడకండి మీరు బేబీ ఎక్కడుందో మామ గుర్తు చేసుకుంటా బేబీ గుర్తు చేసుకుంటుంది నూట డెబ్బై ఐదు అనగానే నాకు ఇక్కడ సరం పడిందండి పొర పడింది పొర అయితే నాకు ఒక కోరిక అండి నాకు ఒక కోరిక మా ఇంటికి వచ్చే మా బేబీ కోసం మా అమ్మను డెఫినెట్గా అడుగుతాను అమ్మ ఒక నూట డెబ్బై ఆరు వెరైటీస్ ఫుడ్ ఆమెకు అరేంజ్ చేద్దామని చెప్పేసి అవన్నీ కిలోలు కిలోలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కొంత ఒక రెండు మూడు ముద్దలైతే సరిపోతాయి కదండి అయినా చేయొద్దు మా అన్ని రకాలు అంటే చేస్తామండి ఇప్పుడు ఇష్టంతో చేద్దాం ఏమున్నది తప్పే ఉన్నది ఇష్టంలో సరే మా ఇంకా రెండు వందలు చేయండి ఇంకా బాగుంటుంది అదే అంటే ఆరు వేల ఐదు వందలు అయినా పర్వాలేదు మేము వెనకడట్లేదు ఈ ఐటమ్స్ ఏమున్నాయండి అర్థం ఆరు వేల ఐదు వందలకే భయపడట్లేదు నేను ఆరు వేల ఐదు వందలు ఎందుకు మేము అర్థం కాలేదు అంటే మీరు షో వినట్లేదు పొద్దు నుండి ఏవో ఇప్పుడే పెట్టే అసలు మీరు వస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను వస్తాను ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇక మళ్ళీ రేపటి నుండి కాల్ చేసినప్పుడు ఊర్లో ఉన్నారు కదా ఈ రోజు అవును అవును యా మోహన్ గారి తోటి మాట్లాడాను అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండి ఓకే అయితే ఇక మనం మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు ఒక ఎద్దు తల ఉత్తరం దిక్కున ఉంటే దాని తోక ఏ దిక్కున ఉంటుంది మామూలుగా అయితే దక్షిణం ఉందామా కాకపోతే దాని వెనకాల ఏముంటదేమో కరెక్ట్ ఆన్సర్ బాబా బాబా ఏమో చెప్పారండి ఇగో ఇది కావాలండి ఆన్సర్ ఎద్దు తల ఉత్తరం దిక్కున ఉంటే దాని తోక దక్షిణ దిక్కున ఉంటుంది లేదంటే దాని వెనకాల ఉంటుంది ఓకే ఎనివే నో ప్రాబ్లం బాగానే ట్రై చేశారు అయితే కనుమలో మీ మీరు ఏం చేస్తారు కనుమ అంటే అటు సైడ్ మామూలుగా ఈరోజు అయితే మా ఊరి సైడ్ పొలాల్లో 
రైస్కి ఎర్ర అన్నం అని పులి అన్నం అంటారు మా మా తీసుకెళ్ళి పొలంలోకి వెళ్తారు పశువు కొమ్ములు ఉంటాయి కదా వాటికి పశువులను పూజిస్తారు ఇంకా మామూలుగా వచ్చిన వాళ్ళకి వడ అదే అంటారు కదా మామ మొక్క పడాలని పల్లానికి ఏదో మొక్క సౌండ్ చేయాలని చెప్పి ఆ రోజు మొక్క అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటది ముక్క అంటే ఏ ముక్క అయినా పర్వాలేదు చికెన్ ముక్క అయినా మటన్ చికెన్ ముక్క అయినా మటన్ ముక్క అయినా కను రోజు మినుము ఉండాలంట అందుకని ఖచ్చితంగా వడ చేస్తారు మినుమలతోటి మినుమలతోటి గారెలు చేస్తారండి కరెక్ట్ చెప్పారు మీరు గారెలు చేస్తారు అదైతే కంపల్సరీ అంట మామ మినుమ గారెలు బాగుంటాయండి బాగుంటాయి మామ మినిమం కంటిన్యూగా ఉంది మూడు రోజుల నుంచి భోగి రోజు ఉంది నిన్న ఉంది ఈ రోజు మినిమం అయ్యో మినుమాతోటి గారెలు చేస్తే మినిమం బాగుండాలి మినిమం ఏమో సూపర్ గా ఉంటుంది ఎలా చేసినా బాగుంటుంది వెరీ నైస్ అంటే ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ చెప్తా ఎప్పుడన్నా కుక్కలకు పెళ్లి అయ్యంగా చూసారా మీరు చూడలేదు మామ చూలే కదా ఊళ్ళో పెళ్లికి కుక్కలు హడావుడి అని చెప్పి చాలా మంది అంటూ ఉంటారు కానీ అయితే యూపీలో యూపీలో అలీఘడ్ లో మాత్రం సీన్ రివర్స్ అయిందండి కుక్కల పెళ్లికి ఊళ్ళో వారు హడావుడి చేశారు టామీ జైలి అనే రెండు శునకాలను మనుషులకు చేసినట్లే సాంప్రదాయబద్ధంగా పెళ్లి చేశారట అండి ఈ పెళ్లి ఏర్పాట్లు కూడా చాలా ఘనంగా చేయడం విశేషం ఈ సందర్భంగా పెళ్లికి వచ్చిన వారు బ్యాండ్ బాజాలకు స్టెప్పులు వేస్తూ సరదాగా గడిపారనమాట ఈ వీడియో నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటుందండి శ్రీమంతం కూడా చేస్తున్నారు కదా మా కుక్కలకి నేను వద్దు 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 ఇట్లా ఇటువంటి టాపిక్ మాట్లాడేసి ఎక్కడ చూసారండి శ్రీమంతం కూడా చేశారు ఎవరమ్మా మీకు చెప్పింది కూడా చాలా చూశాను మా మా చాలా చూశాను నేను ఈ మధ్య ఒకటి శ్రీమంతం చేస్తా ఇట్లాగే మనుషులంతా పిలిసి వాళ్ళకి ఎక్కువ కూడా గాజులు దొడిగారు మా నాకు తెలియదండి ఈ విషయం బట్ ఎనివే నాకు దొరికినట్టు మీకు కూడా దొరుకుతుంటాయి అలా అంతేనా సూపర్ అండి సుగ్రీ గారు మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కనుమ శుభాకాంక్షలు అండి బై బై హావ్ ఎ గుడ్ డే సో రాజమౌళి గారు తెరకెక్కించినటువంటి ట్రిపుల్ ఆర్ కి అంతర్జాతీయ అవార్డులు వరుస గడుతున్నాయి అనమాట అయితే ఇప్పటికే ట్రిపుల్ ఆర్ కు ప్రతిష్టాత్మక గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డు సైతం రాగా క్రిటిక్ చాయిస్ అవార్డ్స్ లో మరో రెండు కేటగిరీల్లో అవార్డులు పొందాయి అనమాట అయితే ఈ అవార్డు ప్రధానోత్సవంలో రాజమౌళి ప్రసంగించారు అయితే ఈ ప్రసంగం స్టార్టింగ్లో ఆయన అందరికీ నమస్కారం అని చెప్పేసి అలా అన్నాడు అంట అనగానే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా చప్పట్లు కొట్టారట తెలుగులో మాట్లాడి ఆకట్టుకున్నారనమాట అందరికీ నమస్కారం అని చెప్పేసి అనగానే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయి ఉంటారు ఆయన ఏదైనా టాలెంట్ ఉంది టాలెంట్ ఉంటే ఏదైనా కూడా మనం సాధించవచ్చు అలాగే ఈ టాలెంట్ ఇలా ఉంటే ఈ అరబిక్ కుత్తు సాంగ్ ఉంది కదా అది ఐదు వందల మిలియన్లను క్రాస్ చేసిందండి ఐదు వందల మిలియన్లు అంటే ఏంటండి చాలా కష్టం అండి ఇది దళపతి విజయ్ అండ్ అలాగే ఆమె పేరు ఏం పేరండి పూజా హెగ్డే సో బీస్ట్ సినిమాలోని అరబిక్ కుత్తు సాంగ్ రికార్డులు సృష్టిస్తుంది అనమాట మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుద్ అందించినటువంటి అరబిక్ కుతు లిరికల్ వీడియో మొత్తానికైతే యూట్యూబ్లో ఒక ఐదు వందల మిలియన్ వ్యూస్ దాటినటువంటి సాంగ్గా రికార్డుకి ఎక్కింది అనమాట అంత మనదేనండి టాప్ అటు సాంగ్స్లో కానీ ఇటు మూవీస్లో కానీ ఏది ఏమైనా కూడా ఇంకా చూడండి రేపు రేపు ఎన్ని వండర్స్ క్రియేట్ అయిపోతాయో యా తెలంగాణలో కోళ్ళు మన తెలంగాణ కోళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్లో విజృంభించేస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వచ్చేసి తెలంగాణలో కోళ్ళు కొనుక్కొని పోయి కోడి పందాల్లో గెలుస్తున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారట ఇంతకీ తెలంగాణలో 
ఏ ప్లేస్లో కోళ్ళు బాగుంటాయి తెలంగాణ నాటు కోళ్ళు అంటే అసలు మామూలుగా ఉండాలి ఎస్ సంక్రాంతి పండుగ వచ్చిందంటే ఏపీలో మెజారిటీ ప్రజలు కోడి పందంలో పాల్గొంటారు దీంతో పందెం కోళ్లకు ఎమ గిరాకి ఈ క్రమంలోనే నల్గొండ జిల్లాల్లోని ఉడుతలపల్లి గ్రామంలో ప్రత్యేకంగా పెంచుతున్నటువంటి కోళ్లకు మంచి డిమాండ్ ఏర్పడిందనమాట ఉడుతలపల్లి ఊరి పేరు అంటే ఊరు ఊరి పేరులో ఉడతలు ఉండొచ్చు కానీ అక్కడ అన్ని కోళ్ళే ఉంటాయి అయితే ఈ ఉడుతలపల్లిలో ఏవైతే కోళ్ళు ఉన్నాయో వాటికి మంచి డిమాండ్ ఉంది ఇక్కడ కోళ్ళు పోటీలో పాల్గొన్నాయంటే గెలుపు ఖాయం అని చెప్పేసి పోటీదారులు చెబుతున్నారు అందుకు ఒక్కో కోడికి ఎనిమిది వేల నుంచి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి కొనుగోలు చేస్తున్నారని చెప్పేసి సమాధానం సమాచారం ఫెంటాస్టిక్ హలో మామా ఎవరు మామా మోహన్ మోహన్ చూసారా ఇప్పుడే గుర్తు చేసుకున్నాను మామా నేను సో మరి నెల్లూరులో నెల్లూరులో అంతా చప్పగా ఉంది తూర్పుగోదావరి సైడ్ బాగుంటుంది అని అంటారు కదా మామూలు నిజమేనా ఈసారి కొంచెం చప్పగానే ఉంది అవునా వచ్చిన పండగలు అవును శనివారం ఆదివారం సోమవారం అవును ఈ రోజు కొంచెం ఉప్పుగా కారంగా ఏమన్నా ఈ రోజు లేదు రేపుంటది అవునా రేపుంటది ఖచ్చితంగా ఓకే అంటే ఇప్పుడు నేను నైట్ ఎన్ని గంటలకు బయలుదేరుతా అడకి రీచ్ అవుతామా ఏమన్నా ఇప్పుడు బయలుదేరంటే ఒక ఆరు కల్లా వచ్చేస్తారు అంతేనా ఓకే రేపు మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం మరి ఖచ్చితంగా సూపర్ మామా ఇంకా స్పెషల్ గా ఉంటుంది మామా అంతేనా మామ మీకు జల్లికట్టు అంటే తెలుసా జల్లికట్టు చెన్నై కదా అవును మనకి కొంచెం దూరం అంటే ఆట ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అది మీకు టీవీలో చూడే అవునా సో తమిళనాడులో సంక్రాంతి సందర్భంగా నిర్వహించే జల్లికట్టు క్రీడలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయట మామ రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో జల్లికట్టును నిర్వహిస్తున్నారు తిరుచుపల్లి జిల్లాల్లోని సురియార్ గ్రామంలో జరిగే జల్లికట్టలో ఏకంగా ఆరు వందల ఎద్దులు పాల్గొంటాయట కానీ ఆ జల్లికట్టులో వాటికి చాలా కష్టం మామా ఎద్దులు అది కొమ్ములు అవి పోర్చుకున్నాయంటే చాలా కష్టం అది ఒకేసారి ఆరు వందల ఏడు వందల ఎద్దులు ఆ మనం అక్కడ పక్కన నిలబడితే మన మధ్యలోంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కొంచెం రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ కుచ్చితే చాలు అంతేనా ఊహించుకుంటేనే భయము అండ్ మధ్యలో కొందరు అంటే తొక్కించుకుంటారట మా వాటితోటి కాదు మావా ఇప్పుడు భార్య కొంచెం లావుగా ఉండి భర్త కొంచెం బక్కగా ఉండి బంగారం ఒకసారి కాళ్ళతోటి ఈ కాళ్ళు తొక్కవా అంటేనే మనకు చాలా భయమైంది మావా సరే భర్త బక్క లేకున్నా పర్లేదు ఈవెన్ భార్య కంటే లావుగా ఉన్నా కూడా భార్య కాళ్ళు బాగా గుంజుతున్నాయి చేతులతో ఒత్తకుండా ఒక్కసారి కాళ్ళు నువ్వు ఎక్కి కొంచెం కాళ్ళతో తొక్కవా అంటేనే మనకు విపరీతమైనటువంటి భయం ఆమె కాళ్ళతో కాళ్ళు తొక్కుతున్నంతసేపు నిజంగా చూడడానికి కాస్త లావే ఉంటావు కానీ చాలా వెయిట్లెస్ కనబడుతున్నావు నువ్వు చాలా బక్కగా అవుతున్నావు తెలుసా అని అనుకుంటూ ఆ ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాల వరకు వాళ్ళ కోపం రాకుండా చూసుకోవాలి మా వాళ్ళు మనం దొక్కేటప్పుడు తొక్కి కిందికి దిగి కిచెన్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు లేకుంటే బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు బాబోయ్ మామూలు తొక్కుడు తొక్కులే కదనే ఇంకా చచ్చిపోయేవాని నీ బరువుకు అంటే ఓకే కానీ ఇప్పుడు ఆ ఏడు వందల ఎద్దులు ఒకేసారి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తే మనం కింద పడుకుంటే మనం ఇంచెళ్ళి వాటి కాళ్ళు పోవడము పొరపాటున అది మన మీద పడితే చావుకి చాలా కష్టం కదా మామ మరి ఇటువంటి ప్రాణాపాయమైనటువంటి జల్లికట్టు కొందరు నిషేధించాలంటున్నారు కొందరు అనాదిగా వస్తున్నటువంటి మా ఆచారాన్ని మేము ఎలా వదులుకుంటామండి మా ఆచారం మా సంస్కృతి ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనటువంటి సంస్కృతి మాకే ఉంది మేము దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారు ఏది ఏమైనా 
ఇంకా యుగాలు మారిన తరాలు మారిన ఈ కోడి పందాలు జలికట్టు ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి మామ ఇంకా డిజిటల్ స్క్రీన్లు పెట్టారట మామ మనోళ్ళు పోలీసులు రాని ఎవ్వరు రాని ఏ ఉన్నా సార్ ఊరికినే ఆడుతున్నాం సార్ బెట్టింగ్ ఏం పెడతలేము సార్ ఇప్పుడు బెట్టింగ్ అంతా ఫోన్ పే గూగుల్ పే మామ చేతిలో అంత డిజిటల్ కాబట్టి ఎవరికి అర్థమవుతలేదు పోలీసు వాళ్ళు కూడా వచ్చి సైలెంట్ గా చూస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఒకరి చేతిలో డబ్బులు లేవు కానీ ఏదైనా కూడా మనం ఒక పది సార్లు పదిహేను సార్లు అంటే పది సార్లే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటుంది మామ పది సార్లే మనం పంపొచ్చు ఎవరికైనా అట్లా పంపించవచ్చు అంటే మీరు ఎంతన్నా పంపించుకోండి కానీ పది సార్లే పంపించాలి అది కూడా లక్షలో రెండు లక్షలో ఉంటుంది అంతే ఏదో కోడ్ భాష పెట్టేసుకొని మొత్తానికైతే ఈ సంక్రాంతి సినిమాలు ఒక్కొక్క సినిమా వంద కోట్లు దాటేసాయి మా ఇప్పుడు సంక్రాంతి బరిలో నిలిచినటువంటి భారీ బడ్జెట్ సినిమా రికార్డు కలెక్షన్లు దాటుతున్నాయి మామ ఇందులో మెగాస్టార్ చిరంజీవి వాల్తేరు వీరయ్య వచ్చేసి మూడు రోజుల్లో నూట ఎనిమిది కోట్లు రాబట్టింది మామ అలాగే బాలకృష్ణ వీరసింహారెడ్డి నాలుగు రోజుల్లో నూట నాలుగు కోట్లు వసూలు చేసింది మామ దీంతో పాటు విజయ్ దళపతి వారసుడు కూడా వంద కోట్లు కలెక్షన్లో బీట్ చేసింది మామ అయితే వీటన్నిటికంటే కాకుండా కేవలం కోడి పందాలు వెయ్యి కోట్లు గెలుచుకుందట మామ అంటే సంక్రాంతి బరిలో కోడి పందాలే గెలిచాయి మామ అవును వెయ్యి కోట్లు ఏపీలో కోడి పందాలపై నిషేధం ఉన్నప్పటికీ పందెం రాయలు ఏమాత్రం తగ్గలేదు సంక్రాంతి సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వెయ్యి కోట్ల బెట్టింగ్ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో ఈ పందాలు కొనసాగుతున్నాయి తెలంగాణ నుంచి కూడా కొంతమంది పందాల్లో పాల్గొంటున్నారు నిన్న అర్ధరాత్రి ఫ్లడ్ లైట్ వెలుతురులో కోళ్ళు పోరాడాయి ఈ కార్యక్రమానికి మామ మహేష్ కూడా రావడం జరిగింది ఆయన నాలుగైదు కోట్లు తీసుకొని వచ్చేసి కోడి పందాల అక్కడ జరిగే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నట్టు తెలిసింది తీరా టైంకి అక్కడి నుంచి వెళ్ళని వెలగొట్టారు అనే విషయం తెలిసింది మామ డబ్బుల కోట్లు కావాలని మనం వేసుకునే కోట్లు కాదు అని చెప్పి నాలుగైదు కోట్లు అంటే నాకేం తెలుసు మామ మనం వేసుకునే కోటు తీసుకొని పోయాను నేను ఇక మొత్తానికైతే అందరు ఇంటి బాట పట్టారు మామ ఫ్యామిలీస్ అందరూ బిడ్డలు అల్లుళ్ళు మంచిగా వచ్చి తిన్నారు ఇక అందరు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఇక వాళ్లకు సకినాలు గారెలు అవి ఇవి అన్ని కూడా ఇచ్చి పంపిస్తూ ఉంటారు మామ ఒకప్పుడు పండుగకు వచ్చి వాళ్ళు ఊరి అంటే ఊరు మా ఊరి మధ్యలోకి వచ్చినప్పుడు బస్ వస్తుంది కదా మామ ఆ బస్సు దగ్గరికి ప్రేమగా వచ్చేటోళ్ళు మామ తల్ల తల్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు నాన్నగారు ఒక్కొక్కసారి వచ్చేది ఒక్కొక్కసారి రాకపోయేది కానీ తల్లి మాత్రం వస్తుంది బిడ్డ బస్ ఎక్కుతుంటే బిడ్డ పైలం పోంగనే లెటర్ రాయి పోంగనే ఫోన్ చేయి ఆ బ్యాగ్ బ్యాగ్ జాగ్రత్త పెట్టుకున్నావా ఆ బ్యాగ్ జాగ్రత్త పెట్టుకో ఆ పైసలు జాగ్రత్త ఆ గోల్డ్ జాగ్రత్త అటు అటు ఇటు చూడకు అల్లుడు గారు మా బిడ్డని జర మంచిగా చూసుకోండి అంటే పర్లేదు మా మీ 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 బిడ్డనే బాగా చూసుకుంటా అని హాయిగా ఆర్టీసీ బస్ ఎక్కి అందులో కూర్చొని బస్సు మూల మలిగేంత వరకు వాళ్ళ మమ్మీ చెయ్యూపుతూనే ఉండేది మామ ఎంత గొప్ప ప్రేమలు మామ ఇప్పుడు అట్లా లేవు మామ ఇప్పుడు ఇంట్లో నుంచి బాగా చెప్తారు వాళ్ళు బయటికి కూడా వస్తలేదు సీరియల్ వస్తుంది బిడ్డ మొన్న మాకు తెలిసిన ఒక ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి యుఎస్ వెళ్ళింది వాళ్ళ మమ్మీ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఇక వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మరి మీ పాప అమెరికా పోయింది కదా మీకేం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అంటే ఏ ఉన్నది మంచిగా రోజు వీడియో కాల్ చేసింది కాదు బిడ్డ నా బిడ్డ నాకు మంచిగా నా బిడ్డ ఈడున్నట్టే అనిపించింది అంటుంది చక్కగా వీడియో కాల్ చేసుకుంటే హాయిగా ఎదురుంగ ఎదురుంగ కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఒక పెద్ద స్క్రీన్లో బట్ అదో ఆనందం కదమ్మా అదొకటి తర్వాత ఇక రేపంచెల్లి తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ప్రైవేటు జూనియర్ కాలేజీలు ఈ రోజుతోటి సెలవులు ముగుస్తున్నాయి మామ ఇక పాపం రేపంచెల్లి పోరగాళ్ళందరూ మళ్ళీ కాలేజీకి పోవాల్సిందే మామ 
ఇక పరిగెత్తుడే అటు ఎంప్లాయీస్ రేపంచలి పరిగెత్తుడే ఇటు స్టూడెంట్స్ పరిగెత్తుడే పండుగ 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 అంటే పండుగ అయిపోయింది మా అంతే ఏదైనా అంతే మా ఏదైనా వచ్చేంత వరకే అరే పండుగ 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 అంటాం పండుగ అయిపోయింది ఏమీ లేదు ఇప్పుడు ఫెంటాస్టిక్ మామా ఇది నువ్వు ముందు చెప్పాలి మామా లాస్ట్ చెప్పొద్దు ఎప్పుడు కూడా ఓకే లాస్ట్ పంచ్ మనదైతే వేరే ఉంటుంది అయ్యా సో వాళ్ళందరి వాళ్ళందరికీ కూడా కనుమ శుభాకాంక్షలు ఫ్రమ్ మోహన్ మామ తరపు నుండి థ్యాంక్ యూ మోహన్ మామ ఆల్ రైట్ మామా టేక్ కేర్ సో మై డియర్ మామా జెన్ మామీస్ ఇక మన షోలో మనీ గారు హ్యాపీ సంక్రాంతి విషెస్ టు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో లిజినర్స్ అండ్ మనీ గారు పంపించడం జరిగిందనమాట అండ్ అలాగే ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంటుంది ఈ ఫ్లైట్లో ద ద ద మోస్ట్ సేఫెస్ట్ జర్నీ ఇన్ ద వరల్డ్ గోస్ టు ఫ్లైట్ జర్నీ అని చెప్పేసి అంటారు బట్ నేపాల్ ఉదంతా మాత్రం కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంది ముందే నాకు చాలా భయం ఇటువంటి అంటే ఫ్లైట్ ఎక్కాలంటే చాలా భయం ఓకే అండ్ అలాగే కాలిఫోర్నియాలో వరద విభత్సం స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ కాలిఫోర్నియాలో అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించారు కొన్ని వారాలుగా భారీ వర్షాలతో కాలిఫోర్నియా ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు అక్కడి భారీ విపత్తు చోటు చేసుకుందని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రజలకు ఆర్థిక సహాయం అందజేయాలని చెప్పేసి అధికారులు ఆదేశించారనమాట సో అధ్యక్షుడు ప్రకటనతో బాధితులకు తాత్కాలిక వసతి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు వరదల వల్ల ముప్పై నాలుగు బిలియన్ డాలర్ల నష్టం వాటిల్లిందని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట వాయబ్బా అంతైతే చాలా కష్టం కదండి అండ్ అలాగే రెండు డాలర్లు ప్లీజ్ నా కోసం ఒక్క రెండు డాలర్లు అండి ఎక్కువ అడగట్లేదు కదండి రెండు డాలర్లు పెట్టి ఒక లాటరీ టికెట్ కొనరా ప్లీజ్ ఎన్నో ఖర్చు పెడతారు కదండి మీ బ్యాగ్లో నుంచి వెళ్ళి ఒక రెండు డాలర్లు తీసి ఏ లాటరీ కొనాలి తెలుసా దాని పేరు వచ్చేసి యా మెగా మిలియన్స్ ఇందులో మీకు ఎక్కడన్నా రోడ్డు మీద అక్కడిక్కడ ఈ షాపింగ్ చేసేటప్పుడు లాటరీ కనబడుతుంది కదా ఏం కాదు పోతే పోని ఓ రెండు డాలర్లు ఓకే ఓ రెండు డాలర్లు మీరు కొంటే ఒక ఆయనకు పదివేల కోట్ల లాటరీ తగిలిందండి పదివేల కోట్లు వాయబ్బా అమెరికా మెగా మిలియన్స్ జాక్పాట్లో ఒక వ్యక్తికి బంపర్ లాటరీ తగిలింది మైనీ స్టేట్లోని లెబనాన్కు చెందినటువంటి వ్యక్తి నూట అరవై రెండు రూపాయలు పెట్టి టికెట్ కొనగా డ్రాలో అతడి నెంబర్ వచ్చింది దీంతో ఏకంగా పదివేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు కోట్లు గెలుచుకున్నారు విజేతకు సొమ్మును లాటరీ నిర్వాహకులు ఇరవై తొమ్మిది వాయిదాల్లో చెల్లిస్తారు మొత్తం ఒకేసారి కావాలంటే సుమారు ఏడు వేల కోట్లు ఇస్తారు అది కూడా ట్యాక్సులు అన్నీ పోను చివరకు వచ్చేది మూడు వేల కోట్లే ఏ పర్వాలేదు మూడు వేల కోట్లు అయినా అంటే చూసారా అండి నిజంగా పదివేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు కోట్లు నగదు బహుమతి వస్తుందని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటారు అయితే ఆ ట్యాక్సులు ఈ ట్యాక్సులు అన్నీ పోను చివరకు వచ్చేది మూడు వేల కోట్లే చివరకు వచ్చేది మూడు వేల కోట్లేనా అని మీరు 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 అనుకోవచ్చు అది కూడా గ్రేటే కదండి సడన్గా మీకు మూడు వేల కోట్లు వచ్చాయనుకో ఏం చేస్తారు మిమ్మల్ని అడిగేది మీరు రెండు డాలర్లు పెట్టేసి ఒక పదివేల కోట్లు కనుక మీకు వచ్చిందనుకో ఫస్ట్ మీరు నమ్మరు ఓకే నమ్మకుండా ఆ సంతోషంతో ఆ ఎక్సైట్మెంట్ తోటి ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు కళ్ళు తిరిగినట్టు అవుతాయి ఒక దగ్గర కూర్చోండి ఒక దగ్గర కూర్చొని అప్పుడు మీకు మా ఆవిడ కాల్ చేయన్న మా అమ్మ కాల్ చెప్పేది పదివేల కోట్లు లాటరీ మీకు తగిలితే ఇటు నుంచి లేటు ఇండియా వెళ్ళిపోనా లేదంటే ఫస్ట్ మా ఆవిడకి చెప్పాను ఏం చేయాలి సడన్గా కాల్ చేసి హలో అంటే చాలా ఎక్సైట్మెంట్ చాలా 
అది అదే మాటలు రావు హలో పదివేలు 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 ఏమండి పదివేలు అంటున్నారు ఏంటండి లాటరీ లాటరీ పదివేలే పదివేలు ఏమండి పదివేలు పెట్టి లాటరీ టికెట్ కొనొద్దండి వద్దు నా మాట వినండి మీరు ఇంటికి వచ్చేయండి అరే అట్లా కాదమ్మా మనకు లాటరీ తగిలింది పక్కన ఎవరన్నా ఉన్నారా ఆ ఇంటి పక్క వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా నేను చెప్పేది విను మనకు లాటరీ తగిలింది పదివేల కోట్లు ఏమండి మీరు చెప్పేది నిజమే అరే నిజమే చెప్తున్నానే పిల్లల్ని తీసుకొని చక్కగా నువ్వు ఇక్కడికి రా ఇప్పుడు ఇంటికి మనం తర్వాత ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది ఎవరికైనా చెప్తే మళ్ళీ వాళ్ళు అడుగుతారు మన ఎవ్వరు చెప్పకి విషయం చక్కగా భార్య మెల్లగరా తొందరపడి ఎక్సైట్మెంట్గా వచ్చేటప్పుడు నాలుగైదు యాక్సిడెంట్లు వేసుకొని రాకు లేదంటే నువ్వు ఆడనే ఉండి నేను వస్తున్నా ఇంటికి ఆ కారు నడుపుతూ ఉంటే రోడ్డు మీద మనకు లైట్స్ కనబడు గ్రీన్ లైట్ కనబడదు రెడ్ లైట్ కనబడదు లెఫ్ట్ కనబడదు రైట్ కనబడదు పదివేల కోట్లు పదివేల కోట్లు పదివేల కోట్లు చక్కగా ఇంటికి వచ్చి పార్క్ చేసిన తర్వాత ఒక గట్టిగా హగ్ ఇస్తారండి మామూలు హగ్ కాదు బంగారం మనకు పదివేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు కోట్ల లాటరీ గెలుచుకున్నాను ఈ విషయం ఎవరు చెప్పకు నేను గట్టిడి పోతున్నావు టెంపుల్కు దండం పెట్టుకుంటా సరే దండం పెట్టుకో ఏమండి ఏం చేద్దామండి ఈ డబ్బులు అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ పదివేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు కోట్లు మనం ఏం చేయాలి ఏంటి వస్తే అట్లా మనం ఫస్ట్ అర్జెంట్గా ఎన్ని సార్లు ఇల్లు కాల్ చేయాలి ఇక మనకు ఈ కాలనీలు అందరూ మనకు ఇబ్బంది అయిపోతుంది ఫస్ట్ అర్జెంట్గా ఇల్లు కాల్ చేసుకోదా సరే అయితే ఇప్పుడు కాల్ చేద్దాం అయితే ఫస్ట్ డబ్బులు మనకు ఇరవై మూడు ఆయుధాల్లో ఇస్తారట ఇరవై మూడు అంటే ఇప్పుడు ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు అంటే ఒక్కొక్కసారి అంటే మూడు అన్ని కటింగ్లు అవి ఇవి పోను మనకు మూడు వేల డాలర్లు వస్తాయట వస్తే మనకు ఒకసారి వెయ్యి డాలర్లు సారీ ఒక్కొక్కసారి పదివేల డాలర్లు ఇంకొకసారి ఒకసారి వెయ్యి కోట్లు ఒకసారి వెయ్యి కోట్లు ఒకసారి వెయ్యి కోట్లు వస్తాయట మనం మనం అట్లా ప్లాన్ చేసుకుందాము లేదంటే వాళ్ళు ఇరవై తొమ్మిది వాయిదాలు చెల్లిస్తారట అది బెటర్ కదండి ఒకేసారి డబ్బులు వస్తే చాలా కష్టం కదా ఏమండి 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 మా అమ్మ కాల్ ఎప్పుడు మీ అమ్మ కాల్ చేయండి వాళ్ళ ముచ్చట్లు ఉంటాయండి అసలు మామూలుగా ఉండవు ముచ్చట్లు ఓకే ఇక పొరపాటున ఈమెకే టికెట్ వచ్చింది అనుకో వాళ్ళ ఆయనకు లాస్ట్గా చెప్తుంది ఏ నువ్వు ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడితే డైవర్స్ ఇస్తా నీకు ఏ బంగారం నువ్వు అంత పెద్ద మాట్లాడుతున్నావు ఏంటే నువ్వు ఏం చేయమంటా చేస్తా లైఫ్ లాంగ్ నీకు కాలు పోతానే హలో ఎక్కడికారు నమస్తే మహేష్ మామ గారు నమస్తే నమస్తే అండి ముందుగా మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ కుటుంబానికి ప్రత్యేకించి మీకు కూడా కనుమ శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నానండి ఉదయపూర్వకంగా ఓకే మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా సార్ అలాగండి కార్యక్రమం ఎనిమిది ముప్పై ఐదు నిమిషాల నుంచి పెట్టున్నానండి అత్య అద్భుతంగా నవ్విస్తున్నారు మామూలుగా లేదు మంచి హావభావ ప్రకటనలన్నీ కూడా మాకు ఇక్కడ వీణులు విందుగా వినిపిస్తున్నాయి చాలా బాగా ఉందండి నిజంగా ఎన్ని విషయాలు చెప్తున్నారండి మామగారు తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ సందేశాలు అందిస్తుంటారు విపరీతంగా నవ్విస్తున్నారు మీరు మిమ్మల్ని అభినందిందాం అనేసి అలాగా మా మా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పందేల గురించి మీరు కోడి పందేల గురించి చెప్తున్నారు కదా అవునండి కాకపోతే వస్తే మామగారిని నదులు ఎన్ని అడుగుతారు నేను చూస్తేనేమో ఎక్కడికి వెళ్ళను ఇప్పుడు అరవై ఐదు సంవత్సరం వయసు వచ్చిన యాభై ఐదేళ్ళ క్రితం మా పల్లెటూరులో 
మూడు సార్లు కత్తులు కట్టకుండా పందాలు చూసాను కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడు కత్తులు కట్టిన పందాలు కూడా చూడలేదు మావయ్య గారు అవునా అవునండి ఎప్పుడు వెళ్ళండి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు అని చేశాను కార్యక్రమాలు రావడానికి అయితే నాకు మళ్ళీ ఉత్సాహం కలిగింది ఈ విషయమైనా చెప్పుదాం మావయ్య గారితో మనకు సంతోషంగా ఇలాంటి కూడా ఉంటారని అనుకుంటారు అనేసి చెప్పుదామని ఇక్కడ వచ్చాను మీరు అన్నట్టు మరి తూర్పు గోదావరి జిల్లా చాలా చాలా బాగా జరుగుతాయండి పెద్ద పెద్ద టెంట్లు కట్టేసి మీరు అన్నట్టు బెట్ల గాయటలు ఇవన్నీ చాలా జరుగుతుంటాయండి ఓకే ఎప్పుడు వెళ్ళటం జరగలేదని భయం అండి నాకు ఈ పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ తనకి పట్టుకోవడాలు పరిగెడతాలు ఇవన్నీ కూడా పెట్టుంటాను చూస్తుంటాను చాలా చాలా భయం అనమాట అండి అలాగే మామయ్య గారు మరి ముఖ్యంగా వంటకాల గురించి చెప్పారు కదా నూట ముప్పై ఏడు వంటలు అవి అంటున్నారు కదా ఆ విషయాలు కూడా బాగా నవ్వించారు మీరు ఉంటాయండి ఏముందండి మీరు అన్నట్టు వంద నూట ముప్పై రకాలు తయారు చేశారంటే ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయండి మనకి పిండి పదార్థ వంట పదార్థాలు చేసుకోవడానికి అవును రకరకాలండి ఇక్కడ తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో తిండి పెట్టి చంపేస్తారండి అంటారండి అది అది కూడా చాలా జరుగుతుందండి మామగారు కేవలం తిండితో చంపేస్తారనమాట అంతేనా తిండితో చంపేస్తారండి కంటి చూపుతో చంపేస్తారా అరే తిండి పెట్టి చంపేస్తారా అని సో మీ మీరు అక్కడే కదా వెంకటరెడ్డి గారు మాది ఇప్పుడేమో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాగా మారిందండి ఇది వరకు మూడు అదే తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఇప్పుడు ఆ రకంగా మారిందండి మూడు మూడు జిల్లాలుగా మారింది కదండి అవును అవును రాజమండ్రికి కాకినాడకి ఇటువైపున మాకు యాభై కిలోమీటర్లు ఉంటుందండి మేము సెంట్రల్లో ఉంటాం అనమాట అండి ఓకే మాకు అమలాపురం ఒక యాభై కిలోమీటర్లు అది ఉంటుందండి మధ్య రకంగా ఉన్నట్టు లెక్క అండి ఇప్పుడు మేము ఓకే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుందండి వాతావరణం పల్లెటూరు వాతావరణం పల్లెటూరు మనస్తత్వాలు ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎక్కువ చెప్తుంటారు కదా ఇక్కడ హ్యాపీ అయితే అనరాగాలు ఇందాక అన్నారు బస్సు ఎక్కేటప్పుడు నిజంగా అమ్మగారు తండ్రి రాకపోయిన అమ్మగారు ఎలాగ అప్పు చెప్తారో అల్లుడు ఎలా చూసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా బాగా చెప్పారు మీరు థ్యాంక్ యూ సార్ మరి చిన్న మనవి మహేష్ మామ గారు చెప్పండి సార్ మీరు అనుమతి ఒక్క నిమిషం చిన్న పాట ఒక్క నిమిషం లోపు పాడిచ్చి నేను వైదొలుగుతానండి ఇంకేమైనా చెప్పమంటే చెప్తాను మీ పర్లేదు సార్ చెప్పండి చాలా సంతోషం నాకు ఎంచేతి పాట ఇష్టం అండి చాలా ఏళ్ళ క్రితం పాట ఇది అవకాశం ఇచ్చినందుకు మా మామగారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నారండి సుప్రభాత సుందరి నీవు ఉదయరాగ మంజరి నేను కలుసుకున్న ప్రతిరోజు కలలు కన్న తొలి రోజు సుప్రభాత సుందరి నీవు ఉదయరాగ మంజరి నేను కలుసుకున్న ప్రతిరోజు కలలు కన్న తొలి రోజు నా వెలుగులు నలుగే పెడితే నీ జిలుగులు నేనే చూడాలి నా సొగసులు సొద పెడుతుంటే నీ మనసును నేనే చూడాలి ఈ చూపుల రాపిడిలో ఆ సూర్యుడు ఉదయించాలి సుప్రభాత సుందరి నీవు ఉదయరాగ మంజరి నేను కలుసుకున్న ప్రతిరోజు కలలు కన్న తొలి రోజు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు మామగారు వండర్ఫుల్ అండి మీ పాటలో నేను ఒక కొత్త పదం తెలుసుకున్నానండి ఏటోయ్ ఉదయరాగ మంజరియా ఏమన్నారు మీరు సుప్రభాత సుందరి నీవు ఉదయరాగ మంజరి ఉదయ ఉదయ రాగ మంజరి అండ్ హృదయ రాగ మంజరి అనే వర్డ్ ఇంకా బాగుంటుండే ఆ పాట కలిపితే తర్వాత చూపుల రాపిడియా ఏదో అన్నారు సార్ వెంకరెడ్డి గారు అది పాడాల్సిన అవసరం లేదు అది బాగుందండి వర్డ్ చాలా బాగుంది అదే ఈ చూపుల రాపిడిలో ఆ సూర్యుడు ఉదయించాలి అవునండి బరే బరే కనిపెడతారు మీరు నేను నిజంగా ఇన్నిసార్లు పాడినా పాడేస్తా తప్ప నిజంగా అండి వెంకరెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రెండు కొత్త పదం ఉదయరాగ సుందరి అండ్ చూపుల రాపిడి వెరీ నైస్ సో ఏమండి ప్లీజ్ అండి మీరు ఆ మెగా మిలియన్స్ అది తీసుకోండి మెగా మిలియన్స్ జాక్పాట్ రెండే రెండు డాలర్లు కదా పోతే పోని ఎక్కడన్నా మీరు మిస్ చేసుకోదండి మీ మిస్ చేసుకొని మనం కాదు ఏమో చెప్పలేం కదండి ఇప్పుడు ఆయన 
పదివేల కోట్లు ఆయన వచ్చినాయన ఆయన ఏమన్నా ఆలోచించండి ఆయనకు వస్తుంది అని చెప్పేసి కొంటనే ఉండండి కొంటనే ఉండండి కానీ ఎక్కువ ఆశపడద్దు మర్చిపోవాలి ఆ డేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అప్పుడు మనం చూసుకుంటే చాలు అరే నేను క్యాసినో వెళ్ళిన తర్వాత నాకు అదేంది థౌజండ్ డాలర్స్ నేను సంపాదించిన తర్వాత నాకు అసలు మామూలు సంతోషం కాలేదు మళ్ళీ నేను ఏదో పెద్ద క్యాసినో అంటే పెద్ద ఆడింది కూడా ఏం లేదా ఆడ అందులో అందులో వేసిన తర్వాత ఆ మూడు తిరుగుతూ ఉంటాయి అందులో ఏదో నేను సెలెక్ట్ చేశాను సింహాన్న పులిన ఏదో సెలెక్ట్ చేశాను అది అది వరుసగా ఏడు ఎనిమిది సార్లు వచ్చేసింది ఒక థౌజండ్ డాలర్స్ వచ్చినాయి రాగానే ఆశపడలేదు చక్కగా జీవులు పెట్టుకుని బయటపడలేదు అట్లా ఈ మన భారతీయులకు మన భారతీయులందరికీ మీరు ఎందులో ఉన్నారో నాకైతే తెలియదు కానీ ఈ మెగా మిలియన్స్ జాక్ పాట్ అనేది మన భారతీయులకు బాగా సెట్ అవుతుంది అది ఇది అన్ని స్టేట్స్లో కూడా ఉంటుంది ఉంటుంది కావచ్చు సో ఇక్కడ వాళ్ళు డీటెయిల్స్ కూడా ఇచ్చారు మనకు ఆ డీటెయిల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇదేందరి సో మెగా మిలియన్స్ ఓకే టికెట్ ప్రింటెడ్ ఆన్ అబో ఇది కూడా ఇచ్చారు ఓకే అండ్ అలాగే మెగా ప్లేయర్ వాట్ వుడ్ యూ డూ విత్ ద టాప్ ప్రైజ్ ఆఫ్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఎ డే ఫర్ లైఫ్ ట్రై క్యాష్ ఫర్ లైఫ్ టుడే ఫర్ యూర్ ఛాన్స్ టు విన్ అండ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విజిట్ అని చెప్పడం జరిగిందనమాట సో మనం నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఏ బి సి అని ఇచ్చారు ఇక్కడ సో బాగానే ఉంది ఇది ఓపీ 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 అని ఉంది సిక్స్ డాలర్స్ ఒకటి ఉన్నట్టు ఉంది వాట్ వుడ్ యూ డూ విత్ అ టాప్ ప్రైస్ ఆఫ్ థౌజండ్ డాలర్స్ అ డే ఫర్ లైఫ్ వా ఆల్ ద బెస్ట్ ట్రై చేయండి సరేనా ఇక రేపటి తెల్లారుందాం ఆ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే సో ఇంకా చాలా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి రేపు కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏది ఏమైనా కూడా మొత్తానికైతే వందే భారత్ ట్రైన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ట్రిపుల్ ఆర్కి అవార్డ్స్ వచ్చేసాయి ఓకే అండ్ కోళ్ళ పందాలు బలైపోయినటువంటి కోళ్లకు రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అండ్ అలాగే నేపాల్లో విమానా విమానంలో చనిపోయిన వాళ్ళకి రెస్ట్ ఇన్ పీస్ తెలియజేసుకుంటూ అండ్ అలాగే ఇక జల్లికట్టులో వాళ్ళకి ఇబ్బంది పడే వాళ్ళకి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ రేపటి మామా షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్